എല്ലാവർക്കും എൻട്രി അപ്ലൈക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശിവപ്രസാദ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഐ ബി പി എസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അത് പി ഒ ആകട്ടെ ക്ലർക്ക് ആകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുൻവർഷത്തെ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അരിതമറ്റിക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പരിശീലന സെക്ഷൻ ആയിട്ടും കൂടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തോ അപ്പൊ അതിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ ആസ്പിരൻസും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമറോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യത്തെ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അതിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ചിലർക്ക് അവിടെ ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സൈസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പേടി അപ്പൊ അതിനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ സെക്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് പിന്നീട് അതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം ബട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ചെയ്തു നോക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്പം കൂടി സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി സ്വന്തമായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നീട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മെത്തേഡ്സ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അപ്പൊ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇവിടെ റെഡിയാണ് പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് സാധിക്കാം മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ പോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേ ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ സമയത്തിനുള്ളിൽ സമയം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോർമലി കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് ടൈം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ അത്ര ഫിറ്റ് അല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരാം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിന് ഉള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിചയം വെച്ചിട്ട് ചില പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് പോയിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാം അല്ലെ അത്രത്തോളം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം അനദർ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസുകൾ അപ്പൊ 
അപ്പൊ ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ വാല്യൂസ് അവയാണ് ഇവിടുത്തെ വെയ്റ്റേജസ് അപ്പൊ ഈ പെർസെന്റേജ് വാല്യൂസ് എന്താണ് അപ്പൊ അവയാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പൊ വെയ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമുക്ക് നെറ്റ് വേരിയേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഹിയർ നെറ്റ് വേരിയേഷൻ അപ്പൊ നെറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി ചെയ്യാം അത് നെഗറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയില്ലേ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ആണത് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് അപ്പൊ ദീസ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെൻ പെർസെന്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഒന്ന് എന്താ ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പെർസെന്റ് ഡിക്രീസ് ആണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ചെയ്യാൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അവിടെ നോക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അപ്പൊ അവിടെ പേര് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കേ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ ഇനി അതല്ല ഒരൽപ്പം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആദ്യമേ ചോദ്യത്തിനെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോർഡ് ബൈ ഹിം ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് അപ്പൊ അത് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരേ സാധനം തന്നെ രണ്ട് സെല്ലേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതിക്കുള്ളൂ പേഴ്സൺ പോർട്ട് സം ആർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർ റുപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിൽ വാങ്ങി മറ്റ് അതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് നാലെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിൽ വാങ്ങി സെയിം നമ്പർ രണ്ടിടത്തൊന്നും വാങ്ങിയ ഒരേ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ആദ്യ സെല്ലറുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും െ ആദ്യ സെല്ലറുടെ വാങ്ങിയത് അഞ്ചിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സെല്ലറുടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാലിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് വിറ്റത് ഏത് റേറ്റിലാണ് ഒമ്പത് എണ്ണത്തിന് രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തു എന്നിട്ട് അത് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് എണ്ണത്തിന് രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വർക്ക് ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളതാണ് ട്രയൽ ആൻഡ് ഓർ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വർക്ക് ബാക്ക് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനും ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നാലല്ല അഞ്ചു അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി എൺപതിനെയും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെയും അവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നോക്കൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവയെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ
രണ്ടാമത്തെ സെല്ലറുടെ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഫോർ ആകണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരം അപ്പൊ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഫോർ ആണോ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി എന്നല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അതെ ഫൈവ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണോ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ല ആൻസർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതല്ലാതെ എന്റെ കൺവെൻഷണൽ വേയോ മറിച്ച് നോർമൽ വേയിൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അപ്രോച്ചസ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിൽ അരിത്തമറ്റിക് ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ബാക്ക് മെത്തേഡ് അഥവാ ട്രൈലാൻഡർ മെത്തേഡ്സ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ട്രൈലാൻഡർ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിചയത്തിലേക്കാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാ അപ്പൊ അരുത്തമറ്റി പ്രോഗ്രേഷന്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടേംസ് ഉള്ള ഒരു അരുത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ അരുത്തമറ്റി പ്രോഗ്രഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ടു ദി സം ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ പറയാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ടെൻത്ത് ടേം അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ടെൻത്ത് ടേം എന്നുള്ളതിന്റെ താഴെ ഞാൻ ടു കൊടുക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള ടേംസിന്റെ മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ഏ വൺ പ്ലസ് എ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ടെൻത്ത് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മനസ്സിലൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ മുതൽ പത്താമത്തെ ടേം വരെ നമ്മൾ നിരത്തി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിന്റെ മിഡിൽ ടേം ഏതാണ് ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിട്ടേക്കും കാര്യം റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത വാല്യൂവിന്റെ അകത്തും ഈ എന്നിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ എ വൺ പ്ലസ് എ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ എളുപ്പമാണ് ഈ പത്ത് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ട് പതിനൊന്നല്ലേ പതിനൊന്ന് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ടേംസിന്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ ടേം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാം അഞ്ചര ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഏതാണ് ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ടേംസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ടേം നാല് അതിനോട് കൂട്ടി അപ്പൊ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിനോട് നാല് കൂട്ടി അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അതിനോട് നാല് കൂട്ടി ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് അതിനോട് നാല് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് നാല് പതിനേഴ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് ടേമായി അല്ലെ അടുത്ത എന്താ പതിനേഴ് നാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവയുടെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതാ ഇപ്പൊ ഇവയുടെ മിഡിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മിഡിൽ വരുന്ന ടേം ആയിരിക്കണ്ടെ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴിനും ഇരുപത്തൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് കൃത്യം നടുക്ക്
19 ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ നയൻറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പക്ഷെ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസിന്റെ സമ്മും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതും ഇതേ ലോജിക്കിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം അപ്പൊ എവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം പതിനാറാമത്തെ ടേം തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെ പതിനാറ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ വന്നു അപ്പൊ ഇത് എത്രാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും നോക്കൂ ഈ അവസാനത്തെ ടേം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേംസ് മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അപ്പൊ പതിനാറും ഇരുപത്തി അഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടിക്കോളും ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ അപ്പൊ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇരുപതാമത്തെ ടേമിനും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ടേമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വഴി എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ആണ് സെവന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യോ ഇവിടുത്തെ റിക്വയേർഡ് റേഷ്യോ അപ്പൊ ആ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് അവർ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മിഡിൽ ടേംസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോ വളരെ ലെങ്തി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അല്പ ടെൻസ് ആയി കാണും ഇത്രയും സൈസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും എന്നാൽ ചോദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം പാർഷ്യലി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി വേരിയിങ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാള് മുപ്പത് ചാനൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത് ചാനൽസ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് മറ്റൊരാള് അമ്പത് ചാനൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അമ്പത് ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അയാൾക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ മുപ്പത് ചാനലിൽ നിന്ന് അമ്പത് ചാനലിലേക്കുള്ള വേരിയേഷൻ ഇരുപത് ചാനലുകളുടെ വർധനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൈസിൽ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്ന വർധനവ് എന്നുള്ളത് നോക്കും പ്രൈസിൽ അപ്പൊ ഒരു നൂറ് രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതേ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സിക്സ്റ്റി ചാനൽസ് വരുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അവിടുത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് അതേപടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ചാനലേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ചാനൽ കൂടിയപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക ട്വന്റി ചാനൽസിന് നൂറ് രൂപയാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ ചാനൽസിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വന്നു സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ
ഓക്കേ അപ്പൊ അവിടെ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്ര സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമൻസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് എൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ആവിയുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിന്റെ റേഷ്യോ അതാണ് സിമ്പിൾ ലോജിക് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ പുട്സ് എൻ ഡബിൾ ഓഫ് വാട്ട് ബി പുട്സ് അപ്പൊ ഉടനെ നമുക്ക് പറയാം എയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ആയിരിക്കണം അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കി എ വിഡ്രോസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഇസ് ടോക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വൺ തേർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീയും ആയിരിക്കേണ്ടേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീയും ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കും എ ഇങ്ങനെ വൺ തേർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി ആ വൺ തേർഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയ പോർഷനും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും വൺ തേർഡ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എടുത്ത പോർഷനും ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എയുടെ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ ആയാലാണ് നല്ലത് ഇനി ബി എ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബി ടേക്സ് ഔട്ട് ടേക്സ് ഔട്ട് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ബി എ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും നേച്ചർ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് വേണം ബിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഇരട്ടിയാകണം എ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബിയും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഒമ്പതിന്റെയും നാലിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് ബിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ എയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇരട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സർക്കസ് കാണിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾജിബ്രൈക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഏയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഏ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഇട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് അവിടെ എ വിഡ്രോസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഇസ് ടോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പൊ ആദ്യ മൂന്ന് മാസം ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയുണ്ട് പ്ലസ് വൺ തേർഡ് എടുത്തു വൺ തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി എട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊരു മാറ്റം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം വൺ തേർഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് അതാണ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുറത്തോണം അപ്പൊ ആ വാല്യൂ അവിടുന്ന് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അവിടുന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് സെവന്ത് മന്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടർന്നുള്ള നാല് മാസത്തേക്ക് അ
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്നും പ്ലസ് അടുത്ത വാല്യൂനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ അമ്പത്തിയാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തിയാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും മുപ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇതേപോലെ ബിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബി എത്ര രൂപ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് ബി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സെവൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി മുപ്പത്താറിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യും മുപ്പത്താറിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഒമ്പതാണ് അപ്പൊ ഒമ്പത് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് എവിടെയുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസിനെ നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും നാപ്പത്തി രണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് അവിടെ വരുമ്പോ രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് ത്രീ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസിനെ ഇവിടെ അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ ചലഞ്ചിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യമേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് തേർട്ടി സിക്സിനെ സെവൻറ്റി ടുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ടു ബി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഈസ് ടു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഫർദർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അവിടെയും നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ത്രീ കൊണ്ടാണ് ഡിവിസിബിൾ ആവുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് ഉള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ത്രീ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പൊ ആ ഒരു പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാര്യം ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് എ ബിഗ് പ്രൈം നമ്പർ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അതാണ് അവിടുത്തെ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ന്യൂമറിക്കലി ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഓഫ് ബി എന്താണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ദൻ വട്ട് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ബി അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ പതിനാറും ഒമ്പതോടെ കൂട്ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ട്വൽത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയും തോന്നോളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗുഡ് ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഹെൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ല ബട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അപ്രോച്ചിങ് സ്റ്റൈലിനെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനിഷ്യലി ഈ എയുടെയും പിയുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് സെവന്റി ടുവിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് നൗ അപ്പൊ ഇത്തരം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു അവയർനെസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു പരിചയമാണ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുക ഓക്കെ ടൈം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു അത്ര ചലഞ്ചിങ് ഒന്നും അല്
സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇവയുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകും ബട്ട് അവിടെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്റർവെൽസിനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇന്റർവെൽസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഇന്റർവെലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിക്സ് ടൈംസ് എ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ സിക്സ് ടൈംസ് എ സെക്കൻഡ് എന്താ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ് തവണ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇന്റർവെൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എന്നായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് തവണ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോ രണ്ട് വൈബ്രേഷൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ് ഓഫ് വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെ വൺ സിക്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പൊ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതേ ലോജിക്കൽ ഇവിടെ ചിന്തിക്കും സെക്കൻഡിനെ വീണ്ടും ഫർദർ സബ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പിടി തരാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സിക്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഇന്റർവെലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എട്ട് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ തിരിച്ചു പറയാം വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ തേർഡ് സ്ട്രിങ് വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇനി ഇവയുടെ കോമൺ ഇന്റർവെലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ കോമൺ ഇന്റർവെൽ ഇവ ഒന്നിച്ച് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഈ കോമൺ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൽ സി എം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്റർവെൽസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ട്വൽ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ ഒരു ട്രാപ്പ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുക നേരിട്ട് കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം കൂടെ എൽ സി എം അല്ല എടുക്കേണ്ടത് കാര്യം ആ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്നിവ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവെൽസ് അല്ല എത്ര ടൈംസ് ആണ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഒരു യൂണിഫോം ഗ്യാപ്പിലാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തോണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എൽ സി എം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ എൽ സി എം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു വെച്ചോണം എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിന്റെ എൽ സി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്തായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിന്റെ എൽ സി എം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വൺ 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 അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം എന്തായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവയുടെ എച്ച് സി എഫ് ടു അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ റെഡി ആയി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഈ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്ന അപ്പൊ അഥവാ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ We can start now. കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യപൂർവ്വം അത് വായിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മറ്റു കോൺസെപ്റ്റുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര പേർക്ക് ആ ചോദ്യം വായിച്ചപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ അകത്തെ
12% profit and provided. Second investment, 7% percent Or a simple interest channel, or simple interest on the lava show, you buy the 12%, approach 7%. Of a cumulative idea and stream, but net effective imprint 12%, 7%, and then a leverage. We would have paran other. E render investments will in the good old profit in a interest in a normal calculate to cheat that. Aga investment in the Pathishadavana. A pivot at the average interest in the brain of the ten percent. Same period like you want investment at all. A pivot a alligator to cheat a p values in a unking an alligator. A allegation of a brain that two of them will be weak in the remainder of the time. Render with just observations. A view the average observation. A pangane angle. Weightages and that. The euro schemes will be invested in the amount and the contributing. A view the ratio contributing in it. अभी <laughs> Rupees fifteen thousand. Pay the contributing and Angani Gil Renda Mathes Kimile invested amount and the Kitana contributing and the Muna in the Lada fifteen thousand in a Sujipi in the Winkel Renda in the Lada ten thousand in a Sujipi. The number the answer on the poor and the kitty. So the answer is option A. About those Shinoga, no Yulu. The mixtures and the topic in the replacement related question. Okay, start. Panangapala Palakum Parijola concept in the other. A baby in a monker. A two easiest title of a answer like a teacher. A bit partially constrained or issued application would be another. Okay, time. Now, let's start the year. We are questioning. But tricky item of Kuntra and Alter approaching Stale and Tan on the Muluk and Dividi Kanto. About the Muluk and Dividi and Kandividi Kanto, the quantity of A in the initial solution. Up a aid a quantity, initial solution, aid a quantity and the one animal ratios of the American number. In the A the value on initial solution in A S would be chicken answer the gift. Power seven. Up a most probably number answer seventy multiply. Up the region option arrow to seven to multiple twenty-one. Clear right? The idea might be the play. Up either a chella trap and all the chella situations out of AC and the cell. Uttarang like a fraction side, sorry, decimal side to wear the situations. Upadum Uru Samshio Menda Nanka Abadi divisible check here. If we eat twenty one and the line of two point one on either room there. About the divisible by seven on Pangana Vanans in the year. But a decimal need the match it in their expression in the country of the divisible by seven on and the worst of the year. If a day multiple possibilities only Matra was. A penalum Yenthan, we would have multiple possibilities among the other wing. Namaka Engine is to reach over the approach. Now, the ratio is the same as the method. So, A and B. A and B. Initially, 7 is to 5. Finally, 7 is to 9. This replacement is the same as the other. The other one is the same as the other. The total solution is the same as the other. The total solution is the same as the other. The total solution is the same as the other. A beat total no rainbow padinara, a pendor person, Namakawe on the equal account. Above Pandrandini, Padinarni, equal account of Sal Avade Elsim Lakimata. Above Avade Elsim, Nalpatheatana, Pandrandi and Dundu Munisal Nalpatata, Nalibut, Padinarni and Dundu Munisala, Moonwood. A be ratio, Pudi ratio, Namalinated. Above Nalibunda, eight name multiplier, Nalibunda, Idiba the name multiplier. Above Nalibunda, eight name multiplier, Idiba theatre. Nalagunda, Idi, Anchine multiplied, Idipo. Idebole, 
മൂവൊമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത്രയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെമിനിഷിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിക്രീസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റിനെ വേണം ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിക്രീസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ഇസ് ദി ഡിക്രീസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പൊ അതിനെ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ ഏഴ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ദാറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഏഴ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിക്രീസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള എയുടെ പ്രസൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏഴ് കൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ എൻ ഡിക്രീസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഡിക്രീസിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നയൻ ലിറ്ററിലെ എയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയാണ് ഈ സെവൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ സെവൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നയൻ ലിറ്ററാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് എയും ബിയും ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഓഫ് നയൻ ലിറ്റർ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇതിലെ ഈ സെവൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നയൻ ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അകത്ത് എയുടെ അളവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെവൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ദി ഇനിഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ സൊല്യൂഷനിൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മാറ്റം വന്ന റേഷ്യോയ്ക്കകത്ത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ മാറ്റം വന്ന റേഷ്യോയ്ക്കകത്ത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാല്യൂ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ട്രിക്കി അപ്രോച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയോളൂ ഈ സെവനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ ഈ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേ കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ ട്വന്റി വൺ ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിവിസിബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഒപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ട്രിക്കി അപ്രോച്ചിങ് സ്റ്റൈൽസ് അവിടെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിങ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ മറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓവർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കും ത്രൂ യുവർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ആകെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആകെ ഉള്ളതിൽ ഒരു സാറ്റൺ പോർഷൻ ട്രെയിനിലും അടുത്തൊരു പോർഷൻ ബസ്സിലുമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ട്രെയിൻ ആൻഡ് ബസ് അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും ഉള്ള ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിന് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നയൻ അവേഴ്സ് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ട
നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഓരോ സെക്ഷനിലെ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇതേപോലെ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈമിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫോർ അവേഴ്സും ഇത് ഫൈവ് അവേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നോളും നയൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വന്നില്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ നയൻ അവേഴ്സ് എന്നല്ലേ മാച്ച് ചെയ്തു ദ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കണം ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റ് മെത്തേഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ മതി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യമേ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പൊ ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണിത് അപ്പൊ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തർ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിന്റെ ബേസിക്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആപ്പിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആകുക അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മെൻ ആൻഡ് ഫോർ ബോയ്സ് അപ്പൊ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ സെഷൻസിന്റെ അകത്ത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല മോഡൽസിനെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സഫിഷ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരം സെഷൻസ് നിങ്ങൾ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ മെൻ ആൻഡ് ഫോർ ബോയ്സ് ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ത്രീ മെൻ ആൻഡ് ഫോർ ബോയ്സ് അപ്പൊ ഈ എം എന്നും ബി എന്നും ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ ഒപ്പം അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതരുത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ നമുക്കപ്പോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് കാര്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് അപ്പൊ ഫോർ മെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മെൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ടു മെൻ ആൻഡ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യം എളുപ്പമായില്ല ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലായിടത്തും ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടികിട്ടി ത്രീ എം പ്ലസ് ഫോർ ബിയും ഫോർ എം പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബി ഇവയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത നമുക്ക് ഈ ടു എം പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസിന് തമ്മിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് ചിന്തിച്ച് നിങ
നമുക്ക് വേണ്ട അതായത് ഈ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഇൻഫറൻസ് അവർക്ക് എത്ര ഡേയ്സ് വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടത് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി അപ്രോസിംഗ് സ്റ്റൈൽ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അരിത്തമറ്റിക് വിവിധ അരിത്തമറ്റിക് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ടോപ്പിക്കുകളെയൊക്കെ മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ടൈൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം താങ്ക് യു